আমি এখন কথা বলছি হরনানপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র নেতা ও বর্তমান হরনানপুর ইউনিয়ন তরুণ আওয়ামী লীগের নেতা মোহাম্মদ ফারুক হোসেনের সাথে জি ভাই কেমন আছেন আপনি জি ভালো আছেন কেমন আছেন ভাই তো ফারুক ভাই আজ বাইশ আঠাশে নভেম্বর দুই তো আপনি নিজেও অবশ্য লক্ষ্য করছেন এবং দেখছেন যে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন সেই সম্মেলন ব্যাপক উৎসব উদ্যোগনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে জেলা কমিটিতে যারা ছিল তারাই নতুন হেবে এসছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এদেরকে আপনি কী হিসাবে মূল্যায়ন করছেন এ সম্পর্কে একটু আমাদেরকে বলবেন ধন্যবাদ রফিক ভাই একটা সুন্দর পোস্টার মাধ্যমে আমাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিক্ষণ্ডিত করার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনি জানেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড থেকে জেলা পর্যায়ের কমিটি শুরু হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ কুষ্টা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সম্মেলনের মাধ্যমে আজকে একটি জিনিস পরীক্ষিত হয়েছে কুষ্টিয়া একটি আমেজের শহর কুষ্টিয়া সৃষ্টি হয়েছে রঙিন শহর পালি শহরে যেটা সত্যিকার অর্থে প্রতিটা মানুষের হৃদয়ে একটা দাগ কেটে গেছে দাগ কেটে গেছে জি একটা সুন্দর একটা আলোড়ন সুন্দর একটা মুহূর্ত সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ববৃহতের সংগঠন এই সংগঠনের যে সম্মেলন এই সম্মেলন শুধু পদের সম্মেলনই না এই সম্মেলন হচ্ছে প্রথমত একটি দলের যারা তিন দিন তাদের নেতাকর্মী এটি একটি মিলন মেলা মিলন মেলা হ্যাঁ যেখানে মিলন মেলার সৃষ্টি হয় যেখানে প্রত্যেকটা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তারা উপস্থিত হয় এবং সবার 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 সম্পর্ক সৃষ্টি হয় আপনার জানেন জি যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি বর্তমান বাংলাদেশের তিন তিনবার হ্যাট্রিক ম্যান যাকে আমরা বলি বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের উপকার যিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ কন্যা যার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শ বঙ্গবন্ধুর যে অবস্থান দেখা যায় তা দেখতে পাই তার যে বর্তমান ভীষণ বর্তমান অবস্থান সন্ত্রাস চাঁদাবাজ মাদক টেন্ডারবাজ মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে তিনি এখন সবচেয়ে বেশি আবরণ সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশের মধ্যে তার এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রত্যেকটা উপজেলা ইউনিয়ন ওয়ার্ড এবং জেলা পর্যায়ে যে কমিটি হচ্ছে এখানে যে প্রতিবেদন ঘটছে যাদের মধ্যে এইগুলো এইসব দুর্নীতি আছে এইসব অভিযোগ আছে তাই কমিটিতে আসছেন না বা দেওয়া হচ্ছে না তাদের যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখছেন যে আমাদের অনেকগুলো উপজেলা ইউনিয়ন হয়েছে এখানে অনেকেই বাদ পড়েছে তাদের মধ্যে এই গুণ রয়েছে বলে বাদ পড়েছে তাই মনে করি আর ঠিক তার রূপে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কুষ্টা জশাই কাজ কমিটি হয়েছে এই কমিটি যারা এসেছেন যিনি সভাপতি হয়েছেন আপনারা জানেন যে তিনি একটা পরীক্ষিত সৈনিক কুষ্টিয়া জেলার পরীক্ষিত সৈনিক বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করে রাজনীতি করেন তাকে বলা হয় কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের লৌহ মানব তিনি বেশ কয়েক বছর বেশ কয়েক ট্রাম খুকশো উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন এবং বারবার নির্বাচিত উপদার চেয়ারম্যান সদর খান এর আগেও কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন তার নেতৃত্বে কুষ্টিয়া যে চারটি সংসদীয় আসন আছে এই চারটি আসন কিন্তু আমাদের যে মহাজোট আওয়ামী লীগের সাথে যারা আছেন তাদের মহাজোট পেয়েছে তেমন তিনটা চারটা নৌকা প্রতীকে যেতে আমরা যেতে জায়গা করেছি পাশাপাশি যিনি আজকের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন তিনি খোকসা থেকে শুরু করে দূরত্ব থেকে শুরু করে খোকসা পর্যন্ত প্রতিটা গ্রাম প্রতিটা মহল্লা প্রতিটা ইউনিয়নের নেতা যার পদচালনা নেই এমন কোনো গ্রাম নেই এমন মহল্লা নেই বীর মুক্তিযুদ্ধ আসবার আমি যিনি বয়সে বয়সে অনেক ভারী হলেও তার মধ্যে দেখা যায় যে তরুণের উদ্দীপ্ত তিনি তরুণদের নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন জারি পরিপ্রেক্ষিতে বিগত কমিটিতে অনেক দেশের যারা ছাত্রলীগ থেকে এসেছে 
আমি ধরন দেব শেখ হাসান মেদি ভাইকে যিনি আজও কিন্তু তাদের সম্পাদক পদগ্রাতে ছিলেন তিনি ওখানে এসছেন আজকের এই বাংলাদেশের রূপগার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে তরুণদেরকে আগ্রহ করছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে তাদের অবস্থানের জন্য এবং টেন্ডার বাস মাদক সন্ত্রাস মুক্ত করার জন্য শিক্ষিত সমাজ ডিজিটাইজ সমাজ এদেরকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মধ্যে আবির্ভূত করার জন্য আমি আশা করি এবার যে কমিটি হয়েছে উষ্টা জেলা আওয়ামী লীগের বিগত কমিটিকে উত্তপ্লম হয়েছে সামনের নির্বাচনে আমরা যে যেভাবে বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের নেতৃত্বে জয়লাভ করেছে সামনের নির্বাচনগুলোতেও এদের নেতৃত্বে আশা করি খুব সুন্দরভাবে আমরা জয়লাভ করতে পারব তাদের মধ্যে যেই নেতৃত্ব গুণাবলী আছে তাদের মধ্যে যে সৎ সাহস আছে এই সাহসগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা জয়লাভ করতে পারব বলে আমি আশা করি আমাদের কুষ্টিয়া যে অভিভাবক জনতা জনক মাহবুল হানিফ ভাই তার যে নেতৃত্ব তার নেতৃত্বের মাধ্যমে কিন্তু কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ চলে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগকে তিনি শুরু করেন করেছেন বাংলাদেশের মধ্যে বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ সর্ব আমার মনে হয় সর্ববৃহৎ শক্তিশালী সাহিত্য সংগঠন এই সংগঠনের মূলে কিন্তু রয়েছেন আমাদের প্রিয় নেতা কুষ্টিয়ার উন্নয়নের উপকার কুষ্টিয়ার মানুষের পাশে দুঃখে মানুষ যার কাছে গেলে পর মানুষ তার কার্যক্রম খুব অতি সহজেই পাওয়া যায় সেই ব্যক্তি প্রিয় নেতা মাহবুল রহমান হানিফ ভাই হানিফ ভাইয়ের চিন্তা চেতনা কুষ্টিয়ার জেলা আওয়ামী লীগকে কীভাবে সুসংগঠন করা যায় তারই ফলে দেখেছেন আপনি যে বাংলাদেশের অনেক জেলা আছে যেগুলো জেলায় কিন্তু আমাদের যে আওয়ামী লীগের যে জেলা আওয়ামী লীগের অফিস এখন অফিস লোকাও নেই যেটা কুষ্টিয়াতে আছে আর এই বর্তমান কমিটি আমি মনে করব যে এই কমিটি তরুণদেরকে বুলাইতে করবে তরুণদেরকে এখানে নিয়ে আসবে বর্তমান যে বিজ্ঞান প্রযুক্তি যুগ এই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তরুণদেরকে এনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুন্দর করে এই কমিটি চলবে এবং বিগত তারা যেভাবে চলছে এইভাবে তারা বারবার সুন্দর অবস্থানের সৃষ্টি করবে সুন্দর অবস্থান সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হবে জনতার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হবে বাং বাংলা বাঙালি চোদ্দ কোটি ষোলো কোটি মানুষের দল ধন্যবাদ ফারুক ভাই আমরা প্রত্যাশা করছি যে নতুন হিসেবে যারা কমিটিতে এসছেন তারা যাতে সুন্দরভাবে দলটাকে পরিচালিত করতে পারে সেই প্রত্যাশা আমরা করি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও